അസ്സാമലൈക്കും ഷീഫാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റൈസാണ് മട്ടൺ റൈസും മലബാരിയും മജ്ബൂസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ അളവും എല്ലാം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോരോ അളവ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അരി കഴുകിയിട്ട് ബസ്മതി അരി കഴുകി ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ മട്ടൺ വേവിച്ച് വെക്കുക ഒരു കിലോ മട്ടണാന്ന് അത് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കുക അധികം കൊഴുപ്പില്ലാത്ത മട്ടണാന്നെങ്കിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കുക നല്ലോണം കൊഴുപ്പുള്ള മട്ടണാന്നെങ്കിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പ് കുറച്ച് വലിയത് ഒരു കിലോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വലിയ പാത്രം എടുത്തു വെക്കുക ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ച് കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോൾ മസാല ഇടുക ഇതെല്ലാം ആദ്യം പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇടാം പിന്നെ സവാള സവാള നന്നായിട്ട് വഴ വഴന്ന് വരുന്നവരെ നല്ല നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുന്നവരെ വായിട്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഇടാം നല്ല കുത്തി അരിഞ്ഞ ടൊമാറ്റോ ഇടാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം പൊടി മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടി പൗഡേഡ് മസാല എല്ലാം ഇതിൽ അറബിക് മസാല എന്ന് എഴുതിയത് നമ്മൾ മന്തി കപ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന മസാലയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇടാം ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അതിന് നല്ലൊരു കളർ റൈസിന് നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മസാലകളെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാം അളവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും രണ്ട് ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മട്ടൻ്റെ വെള്ളവും നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി തിളച്ച വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എത്ര അരി എത്ര ഉള്ള അഞ്ച് കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മട്ടൺ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് മസാലയും മട്ടണെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒരു തിളക്കുമ്പോൾ നന്നായി തിള വരുന്നവരെ അതിൽ മട്ടൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മട്ടണ് ആ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളക്കാൻ വെച്ചെടുക്കാം നല്ല തിള വരുമ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഫുള്ള് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം നന്നായി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് റെഡിയാവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല ആവിയെല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ചൂടോടെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക